各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享石富玉郎九段的一道精彩的死活题目。本题黑仙如何净杀白棋？初看之下，本题似乎悬点不多，但是里边的变化却非常有趣，能够完全答对，也有二段的实力。现在我们看到，如果黑棋直接在此搬，相信这是很多棋友的第一感，白棋挡住必然。下一手，如果黑棋打，白棋提。这个局部，当黑棋再粘的时候，白棋提吃，已然形成结争，劫杀黑棋失败，或者黑棋在此立也大同小异，白棋于气紧，还是只有提，黑棋再破也，白棋提吃，这样黑棋同样是失败的，所以这个扳首先排除掉。我们更进一步想，此时黑棋可不可以夹在此处？白棋当然没有退让的余地，现在白棋只有打。黑棋首先不能打吃，白棋当然也不会傻到在此提吃，给黑棋金鸡独立的机会。白棋直接立下，局部已然进火，这样黑棋失败。那么黑棋最佳的应对，还是只有回到二一路做劫，形成打劫，黑棋不满，所以加在二一路也是错误的下法。当然有棋友会想到，我能不能多气一颗子，制造气紧，白棋挡住，接下来黑棋再搬，但是。白棋这一提吃，脚步做眼和弯三做活成为剑合，黑棋失败。而在黑棋弯的时候，白棋如果立，黑棋可以冲进去，这样白棋也只有扑，如此形成打劫，黑棋依然是失败的。那由此看来，本题正确的下法，黑棋第一手只有先在此搬，而这个时候白棋也只有扑。这一种抵抗，因为现在白棋如果在此立下的话，黑棋打吃，白棋失败。而现在白棋立这个，黑棋这一粘已经避免了白棋扑劫的手段。之后这一带白棋已然不入气，这样的结果，黑棋也是大获成功的。所以在黑棋搬的时候，白棋扑，黑棋该如何应对，成为本题的关键。看起来，如果现在黑棋打吃的话，白棋提吃，局部依然是一个结正。然而实际上，此时黑棋有简明的杀棋手段，也是本题的盲点。此时黑棋打吃即可，由于气紧，白棋无法在脚步挡住，同时白棋也不能提，否则黑棋一爬进去，白棋死掉。因此，白棋只有提吃这颗子。接下来黑棋冷静的一粘，巧妙的利用两颗死子。让白棋不入气，由此将白棋净杀。这道题目难度并不大，但这个次序却非常有趣，而且这个地方也存在着气紧的盲点，不知道各位棋友算清没有？希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。